tigil na ang bangayan. Yan po ang gusto mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos sa Senado at sa Kamara sa gitna ng issue sa charter change na dinidikit daw sa unay kudita sa Senado. Nasa frontline balitang yan, Maren Enriquez. I don't know why there is such... It's, it's really a storm in a teacup because it's... This has been decided very long ago from both the leaders of both houses. Nagtataka si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit nagbabangayan ng Senado at Kamara sa usapin ng charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Ilang buwan na raw kasing tapos ang konsultasyon para rito. I always said the Senate will take the lead. The Senate is taking the lead. Uh, and uh, between the two houses, they will come to an agreement and... Uh, That will, be, that will be the way we'll do it. Wala na raw sanang bangayan para maamyendahan na ang economic provisions. We just want to uh, get uh, uh, those amendments um, uh, may, uh, uh, incorporated into the Constitution to improve their, uh, the chances of <clears throat> investment and in, uh, upskilling uh, of our people. We do it quietly. Uh, we do it... Uh, You know, without any fuss. Sinabi yan ng Pangulo sa gitna ng tila parinigan na naman ng Senado at Kamara kaugnay ito sa umuugong na kudeta o pagpapatalsik kay Senate President Mig Zubiri nanindigan ng mga senador ng solidong suporta kay Zubiri kaya ang intrigang nito hindi raw galing sa kanilang hanay. Ano nga namin hindi galing sa loob eh? Mga may nakita nila na solid yung Senado uh, laban sa PI. So siguro nakikita nila, nakikita nila sana. Uh, yung iba, ayaw mangyari yun. Dahil, uh, especially kung yung mga sektor na gusto buwagin ng Senado, ayaw nilang uh, solid ang Senado. Hindi direktang pinangalanan ni Senator Angara ang tinutukoy niyang ayaw na solid ang Senado. Pero ang ilang House Leader pumalag sa tila pag-uugnay ng isyu sa magkasalungat nilang posisyon ng Senado sa usapin ng tsa-tsa. Bakit pag nag-aaway-aaway po ang Senado, kami pa rin po ang may kasalanan? Wala naman pong kinalaman ang House of Representatives sa gusto ng Senado with, with, in terms of their leadership. Uh, so bakit po nasdadamay na naman po ang Kongreso na parang kami po ang mga masama dito? Nagulat daw ang mga mambabatas na may ganitong pasaring. Napakalakas naman po natin kung makaka-influensya po kami dyan sa upper chamber. Nirirespeto raw nilang independence ng Senado at umaasang maayos ang isyu. Sa gitna naman ang pagdinig ng Senado sa Resolution of Both Houses No. 6 na layong amyendahan ng economic provisions ng ating konstitusyon, bukas mag-uumpisa naman ang deliberasyon ng Kamara sa Resolution of Both Houses No. 7 na kapareho ng dinidinig sa Senado. Magko-convene bilang Committee of the Whole ang Kamara para talakayin ito. Tatlong economic provisions ang gustong amyendahan ng mga mambabatas, gaya ng probisyon sa pagmamayari ng public utilities, mga eskwelahan at maging sa advertising industry. Itinalaga bilang chairperson ng Committee of the Whole si House Speaker Martin Romualdez. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanaong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.